na kada būtų galima prisiminti iš Maskvos pažįstamų? Nikolajus Kotlėliovas, dabar žinomas literatūros moksminkas, literatūrologas, kaip lietuviškai sakoma. Na ir keletas kitų. Tai buvo vis mano artimiausioj, taip sakant, aplinka. Mes buvom bendraminčiai, daug kartų skaitėme, daug studijavome braudžiamų darykų ir patys rašėme į savilaidą. Na, po to keturis metus šitaip išgyvenęs Maskvoje, daug ką išmokęs, daug ką sužinojęs, aš persikėliau į Peterburgą, kuris tais laikais vadinosi Leningradas. Ir ten taip pat gyvenau ketverius metus. Ten patekau dar į vieną kompaniją, įdomią kompaniją, kurios centrė buvo Josifas Brodskis. Josifas Brodskis pradedantis tada, bet jau labai žinomas ir mėgiamas rusų poetas, kuris vėliau emigravo ir tapo Nobelio premijos laureatų. Mes su juo virtome gerais bičiuliais, jisai be kokį to atvykdavo į Vilnių, rodėme jam Vilnių, jis yra parašęs apie Vilnių keletą eilėraščių, Ir, turiu sakant, toje bičiulystėje paliko šokus tokius peitsakus rūsų literatūroje. Nu, Brodskis yra verstas į lietuvių kalbą ir jie turbūt į daugumą pasaulio kalbų. Taip pat ir į prancūzų kalbą jis buvo garbės legiono ordino kavalierius ir Paryžiuje žinomas žmogus, nors gyveno Niujorke. Bet čia lankydavosi. 